Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Ministro. Sr. Ministro, venho novamente sensibilizá-lo para a questão das portagens na autoestrada do Pinhal Interior. Eu já lhe falei neste assunto, ainda hoje de manhã, e de facto é uma incongruência. Os senhores dizem, por um lado, que ajudam o interior, mas por outro lado, como é que esta autoestrada ficou fora da redução de portagens para os passageiros? Tanto que agora falam na redução nos termos das mercadorias, mas isto aqui é uma injustiça antiga que falta corrigir. Esta autoestrada passa nos conselhos mais pobres, onde as pessoas vivem pior. Por isso eu peço-lhe mais uma vez que reponha, esta, esta, que acabe com esta injustiça e que resolva este problema. Depois, um outro aspecto que é importante, que também lhe falei de manhã, tem a ver com a ligação da A13 às novas obras do IP3, ao novo IP3. Ou seja, sabemos que o senhor, com a vossa decisão, excluiu a hipótese de termos uma autoestrada no IP3. No, de qualquer maneira, é muito importante ligar a A13 ao IP3. Porquê? Porque melhora a própria sustentabilidade da A13 e será muito mais benéfico para todo o tráfego que passa naquelas duas vias. Em terceiro lugar, dizer-lhe, Sr. Ministro, que várias vezes já anunciou o IC6 entre Oliveira, Tábua e Ceia, mas o que é certo é que ainda não avançou e é também uma estrada estruturante. Depois, uma outra questão. O Sr. Ministro, fica-lhe mal atribuir as culpas do processo da mobilidade do Mondego para o Governo anterior. Fica-lhe mal, Sr. Ministro. Foi um processo que avançou por um Governo segundos. Socialista e que é da maior justiça que seja resolvido. Na altura tinham prometido, inclusivamente, que seria ferrovia. O senhor agora fala em BRT, mas pelo menos que resolvam. É uma injustiça. Façam alguma coisa, por favor.